గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ స్పాండిలోసిస్ మరియు కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళ వాపులు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే హోమియోపతిలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు పాజిటివ్ హోమియోపతి నుండి డాక్టర్ కపిల్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సో స్పాండిలోసిస్ అలాగే ఆర్థరైటిస్ రెండు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవునండి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా రెండింటికి అంటే స్పాండిలోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ రావడం కానీ అలా ఎస్ సో జనరలీ ఏంటంటే చాలా వరకు రిలేటెడ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే స్పాండిలోసిస్ జనరలీ ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ స్పైన్ అంటాము ఎక్కడైతే అరుగుదల వల్ల వచ్చి ఆ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే ఆ వెన్ను పూసలు మన వెన్ను ముక్కలు స్టార్ట్ అవుతాయి దాని స్పైన్ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ఆస్టియో ఆస్టియోపోరోసిస్ ఆఫ్ స్పైన్ ఆర్ స్పాండిలోసిస్ అంటామండి స్పాండిలైటిస్ అని ఇంకో పదం ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్లు కొన్ని కారణాల వల్ల మన ఈ వెన్ను పూసలు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆ వట్టి బ్రాలో ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్పాండిలైటిస్ అంటాము సో స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ లైక్ యాన్కోలైజింగ్ స్పాండిలైటిస్ ఉందనుకోండి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ చూస్తుంటాము సో వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు వెన్ను వాళ్ళకు స్పైన్ స్టిఫ్నెస్ బిగ్స్కుపోయిన ఫీలింగ్ ఉండడము అర్లీ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందికరంగా సిమ్టమ్స్ ఉంటుంటాయి స్పైన్లో వాళ్ళకి చాలా తీవ్రమైన బ్యాక్ పెయిన్ రావడం మెడ నొప్పి రావడం దాంతోపాటు సాక్రో ఇలియాటిస్ అంటే ఈ కండిషన్లో సాక్రోఇలియాక్ జాయింట్స్ అంటే బటక్ రీజన్లో కూడా చాలా వరకు పెయిన్ ఉంటుంది కూర్చోవడం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాకింగ్ డిఫికల్ట్ అంటే నడవడం కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దీంతోపాటు కాలు చేతులు తిమ్మిర రావడము మోకాలు నొప్పులు స్టార్ట్ అవ్వడము సో ఆర్థరైటిస్ సిమ్టము ఇది సో మోకాలు వాళ్ళకు సివియర్ పెయిన్ రావడము స్టిఫ్నెస్ అంటే వాళ్ళు కూర్చుని సడన్గా లేస్తే చాలా పట్టేసినట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది దాంతోపాటు వాపులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆర్థరైటిస్ స్పాండిలైటిస్లో రిలేట్ మనం చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ సో ఆర్థరైటిస్లో టైప్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఎస్ సో ఆర్థరైటిస్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి కానీ మనం ప్రైమరీగా చూసుకుంటే నేను డివైడ్ చేసుకోవడం ప్రైమరీ ఆర్థరైటిస్ అండ్ సెకండరీ అని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైమరీగా అంటే డైరెక్ట్ జాయింట్ మీద ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ప్రైమరీ ఆర్థరైటిస్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఇందాక నేను చెప్పాను మోకాల్లో వస్తే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ నీ జాయింట్ అంటాం మనం ఆర్ షోల్డర్ జాయింట్లో వస్తే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఇది అంటే జనరల్లీ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ మనం చూస్తుంటాము పెద్దవాళ్ళు ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు మోకాల నొప్పులు సాధారణంగా చెప్తుంటారు సో మోకాలు అనేది వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్ కాబట్టి ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి దానిలో ఉన్న సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అని ఒక జెల్ లాగా పదార్థం ఉంటుంది ఆయిల్ లాగా పదార్థం ఉంటుంది ఆ జాయింట్స్ మధ్యలో ఆ ఫ్రిక్షన్ రాకుండా నొప్పి రాకుండా కాపాడుతుంది సో పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు నడిచినప్పుడు శబ్దం వస్తుంది మోకాల్లో అండ్ తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది కూర్చుంటే లేవడ లేవలేని పరిస్థితులు ఉంటారు వారు కింద కూర్చోలేకపోతారు చాలా వరకు సో ఇలాంటి కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మనము దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు అండి అదేవిధంగా రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది ఈ యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్లో సాధారణంగా చూస్తుంటాము ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపు ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి కొంచెం రేజ్డ్ ఉంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే అదేవిధంగా చిన్న చిన్న వాళ్ళకు ఫింగర్స్ అండ్ వ్రిస్ట్ జాయింట్ అండ్ వాళ్ళకి ఎల్బో జాయింట్స్ అనేవి మోకాలు మోచేతుల దగ్గర చాలా నొప్పి ఉండడం ఇలాంటివి లక్షణ లక్షణాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా రౌమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే స్పైన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడము ఇవన్నీ చూస్తుంటాము సో చిన్న పనులు చేయకపో చేయరానికపోవడం అసలు ఈవెన్ పెన్ హోల్డ్ చేసినా డైలీ వర్క్ చేసినా కూడా చాలా తీవ్రమైన నొప్పి బిగ్స్కుపోయిన ఫీలింగ్ దాంతోపాటు డిస్కంఫర్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్లో అదేవిధంగా గౌటి ఆర్థరైటిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్థరైటిస్లో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో యూరిక్ యాసిడ్ మన బ్ బ్లడ్లో ఎక్కువ ఉండడం మాత్ర యూరిక్ యాసిడ్ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఆర్ గౌట్ అంటామండి సో వాళ్ళకు ఆ జాయింట్ సింగిల్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చాలా వరకు చూస్తుంటాము ఎస్పెషల్లీ బొటన్ వేల్ దగ్గర చాలా వాపు రావడము దాన్ని ముట్టుకున్నప్పుడు చాలా టెండర్నెస్ అంటే ముట్టుకొని ఇవ్వదు అది తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకు మోకాల్లో కూడా గౌటి క్రిస్టల్స్ ఉండడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్ ఉండడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన నొప్పి అండ్ ఎస్పెషల్లీ పెయిన్ నైట్ టైం వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పడుకున్నప్పుడు సో ఇలాంటి ఆర్థరైటిస్ చాలా వరకు ఉంటాయండి మనం డ
సబ్జెన్ లేదు సార్ వాపు కూడా ఏం లేదు లైట్ ఉంది వాపు ఓకే సార్ నడుము నొప్పి లాంటిది ఏమైనా ఉందా అండి ఇంకా నడుము నొప్పి కూడా ఉంది సార్ లైట్ ఉంది సార్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం డయాగ్నోస్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మోకాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం వల్ల స్టార్ట్ అవుతుందా ఆర్ హిప్ రీజన్లో అంటే వాళ్ళకు బటక్ రీజన్లో ఏదన్నా జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయా ఆర్ డైరెక్ట్లీ సయాటికా అంటే సయాటిక్ నరం మనకు ఈ లంబా రీజన్ మన వెన్ను నుంచి కింద వరకు వస్తుందండి కాళ్ళ వరకు వస్తుంది సో ఈ పెద్ద నరం అంటాం మనం దీని మీద ఒత్తిడి పడినా కూడా సేమ్ ఇలాంటి లక్షణం ఉంటుంది ఎక్కడైతే పేషెంట్కి ఆ నరం మీద ఒత్తిడి పడడం వల్ల కాళ్ళు బెండ్ చేయ రాకపోవడం కింద కూర్చుంటే పైన కూర్చొని రాకపోవడం సడన్గా లివ లివడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఈవెన్ పడుకున్న పొజిషన్లో కూడా వాళ్ళు చాలా నైట్ అంతా ఆ పెయిన్తో ఆ తిమ్మి తిమ్మిరులతో బాధపడుతుంటారు సో ఎగ్జాక్ట్లీ సయాటికా ప్రాబ్లం ఉందా ఆర్ డిస్క్ ఏదైనా వాళ్ళకు ప్రొట్రేషన్ ఉందా లేదంటే ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్ ఇనీషియల్గా ఈ మధ్య ఏమైనా స్టార్ట్ అయిందా సడన్గా వన్ మంత్ నుంచి ప్రాబ్లం అంటున్నారు కాబట్టి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఒకసారి చూసుకోవడం బాగుంటుందండి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ హీమోగ్లోబిన్ చూసుకోండి ఒకసారి యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ చేయించండి సార్ ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్ ఇది కూడా చేయించి ఒక్కసారి మోకాల్ ఎక్స్రే కూడా తీయించండి అండ్ మన నియరెస్ట్ పాజిటివ్ క్లినిక్ విజిట్ చేస్తే ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఎంతకాలం మెడిసిన్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఎంతవరకు ఈ కేసు తగ్గుతుందని కూడా చెప్తారు మీకు రైట్ సో సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్లో బోన్ సరిగిపోయాయి మెడ దగ్గర అని చెప్తుంటారు అంటే ఈ స్టేజ్లో సర్జరీకి వెళ్ళొచ్చా లేదంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఈ స్టేజ్లో వర్క్ అవుతాయి ఎస్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో సర్జరీ అవసరం ఉండదండి జనరలీ ఏంటంటే స్పాండిలోసిస్లో ఇందాక చెప్పిన అరుగుదల మొదలైంది సో అరుగుదల ఎంతవరకు ఉంది వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ బట్టి అండ్ వాళ్ళ లక్షణాలు బట్టి చాలా వరకు చెప్తాం మనము సో ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ పేషెంట్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ చెప్పేది ఏంటంటే మెడ నొప్పి ఉంది సార్ అది తీవ్రత వాళ్ళ బట్టి మనం గ్రేడ్స్ డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతాము ఎంత సివియారిటీ ఉంది సో మైల్డ్ పెయిన్ ఉందా అంటే ఈ మధ్య స్టార్ట్ అయిందా చాలా ఏళ్ళ నుంచి ప్రాబ్లం ఉందా ఏజ్ చాలా ఎక్కువ ఉందా వాళ్ళకు అండ్ ట్రీట్మెంట్లో ఏంటంటే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లైక్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఏదైనా ఉందా ఆర్ మన డయాబెటీస్ లాంటిది ఆర్ బీపీ ఏదైనా ఉందా అండ్ ఈ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ కానీ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ కొలెస్ట్రాల్ కోసం కూడా స్టాటిన్స్ వాడుతుంటారు కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వాడుతుంటారు సో దానివల్ల కూడా చాలా వరకు ఎన్నో కేసెస్ చూశాను నేను ఎక్కడైతే ఈ స్టాటిన్స్ వాడే వాళ్ళకు కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వాడే వాళ్ళకు ఆ నొప్పులు కంటిన్యూ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి సో ఆ కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వీలైనంత వరకు ఒకవేళ అంత సివియర్గా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ కొలెస్ట్రాల్ కోసం వాడుతుందంటే ఆ టాబ్లెట్ మాన్పించేసి మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేసుకుంటే చాలా వరకు వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు కొన్ని డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా చెప్తాం వాళ్ళకు అది ఫాలో చేస్తే బాగుంటుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మహేష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే మహేష్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నాకు నా ఏజ్ ఫార్టీ త్రీ అండి ఓకే నాకు షుగర్ కానీ బిసి కానీ అయితే లేదు సార్ ఓకే అండి అయితే నాకు రైట్ సైడ్ షోల్డర్లో పెయిన్ వస్తుంది సార్ ఒక వన్ మంత్ నుండి వన్ మంత్ నుంచి పెయిన్ వస్తుంది ఓకే ఏదైనా ఇంజురీ కానీ దెబ్బ తాకడం ఈ మధ్య జరిగిందా లేదు సార్ సడన్గా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడము ఓకే అండి మీరు చేసే వర్క్ లేదన్నా సిస్టమ్ రెగ్యులర్ గా వాడడము ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కువ యూస్ చేయడం లాంటిది ఉంటుందా సార్ నేను అంటే డ్రైవింగ్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ డ్రైవింగ్ బైక్ పైన డ్రైవ్ చేస్తున్నా బాగా ఓకే సార్ ఓకే సో ఈ వన్ మంత్ నుంచి రైట్ షోల్డర్ పెయిన్ ఒకటే ఉంది అంతేనా అండి రైట్ షోల్డర్ ఒకటి ఓకే అండ్ చేతులకు తిమ్మిర్లు కానీ ఏదన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉండడం అలాంటి ఫీలింగ్ ఉందా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా మంచిదండి సో జనరలీ ఏంటంటే ఒక జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అయింది అండ్ రైట్ షోల్డర్ అంటున్నారు కాబట్టి చాలా వరకు రైట్ హ్యాండర్ పర్సన్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ అంటే ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ షోల్డర్ మీద ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది మీరు రెగ్యులర్ బైక్ డ్రైవింగ్ లాంటివి చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆస్టే ఆర్థరైటీస్ చేంజెస్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి కొంచెం రెగ్యులర్గా ఆకుకూరలు ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ రెగ్యులర్గా తీసుకోండి దాంతోపాటు అవీసలు ఉంటాయి మీకు ఫ్లాగ్ సీడ్స్లో చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ ఒమేగా త్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు స్పాండలైటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇది అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు
మీరు ఫోన్ ఫోన్ లో మాట్లాడండి టీ వాల్యూని తగ్గించి ఫోన్ లో మాట్లాడండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఫోన్ లో మాట్లాడండి టీ వాల్యూని తగ్గించి మాట్లాడండి చెప్పండి యాదవ్ గారు జనరలీ కామనెస్ట్ అంటే మనం సడన్ గా ముందుకు బెండ్ అయినప్పుడు డిస్క్ అక్కడ నుంచి జరగడము అంటే డిస్క్ ప్రొట్రిషన్ కానీ డిస్క్ హర్నియేషన్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అంటాం మనం కామన్ టర్మ్స్ లో కూడా సో మనకు వెన్ను ఈ వెన్ను పూసల మధ్యలో ఒక సాఫ్ట్ పోర్షన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అంటామండి ఆ ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ లో బయట యానులర్ పోర్షన్ ఉంటుంది లోకల్ లోపల అనేది న్యూక్లియస్ బల్ పోస్ గుజ్జులాగా సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది సో జనరలీ ఇది ఎందుకు ఉంటుందంటే అక్కడ సరౌండింగ్ ఉన్న నరం ఏదైతే వెన్నుపాము నుంచి నరాలు బయటకు వస్తుంటాయి దాని మీద ఒత్తిడి పడకుండా కూడా కాపాడుతుంది అదేవిధంగా బోన్స్ మధ్యలో ప్రెషర్ని షాక్ అబ్జర్వ్ లాగా టాలరేట్ చేస్తుందండి సో కొన్ని కారణాలు లైక్ సడన్గా వెయిట్ ముందు కొంగి లిఫ్ట్ చేసాము మన స్ట్రెంత్ అంటే మన స్ట్రెంత్ కంటే కూడా సడన్గా ఎక్కువ వెయిట్ థర్టీ ఫార్టీ కేజీస్ ఒకేసారి లిఫ్ట్ చేయడము ఆర్ మన ఇంట్లో సడన్గా ఎవరైనా పిల్లలు కానీ హెవీ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్ పొజిషన్లో లేనప్పుడు మా సాధారణంగా ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఈ ఈ రీజన్ ఉంటుంది నడుములో ఈ రీజన్లో డిస్క్ ప్రొట్రేషన్ అయ్యే అవకాశం ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం మన వెన్ను పూస్ అనేది వీక్ ఉంటుందండి సో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సరౌండింగ్ నరం మీద ప్రెషర్ ఒత్తిడి పడినప్పుడు ఆ సయాటికా పెయిన్ రావడం కాళ్ళకి తిమ్మిలు రావడము ఒకవేళ మెడలో మీకు డిస్క్ ప్రొట్రేషన్ ఉంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉన్న సైడ్ ఆ చేతికి తిమ్మిలు రావడము పని చేయడానికి చాలా వరకు ఇబ్బంది ఉండడము మజుల్ పెయిన్ రావడము అండ్ కొంత నీరసం తొందరగా అయిపోవడం అలసిపోవడం లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి రాజు గారు మీ ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ గానీ థైరాయిడ్ సమస్య ఏదైనా ఉందా సో రాజు గారు ఇందాక సి ఫైవ్ సి సిక్స్ అంటే మెడ దగ్గర ఆ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ వర్టిబ్రే ఉంటుంది ఆ మధ్యలో మీకు ఆస్టిఫైడ్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు స్పాండులోసిస్ అంటాము ఆస్టే ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ స్పైన్ సో జనరల్ ఏమవుతుంది అరుగుదల వల్ల ఎక్కువ అనవసరంగా కాల్షియం డిపాజిట్ అవ్వడం ఆ రీజన్లో జరుగుతుంది అందుకే ఆస్టిఫాయిడ్ ఫామ్ అయింది ఫామ్ అయిందండి హోమియో మెడిసిన్స్ వాడితే నిదానంగా అది మీకు ఆ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి తిమ్మిలు రావడం కానివ్వచ్చు మెడలో మెడ భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి కానివ్వండి అంటే బిగ్స్కపోయిన ఫీలింగ్ స్టిఫ్నెస్ అంటే మెడ తిరగడం తిప్పడం కూడా హెడ్ తిప్పడం కూడా చాలా వరకు ఇబ్బంది ఉంటుంది వాళ్ళకు సో ఇలాంటి లక్షణాలు చాలా వరకు తగ్గుతాయండి అండ్ నడుము భాగంలో ఏదైనా పెయిన్ ఉన్నా కాళ్ళ తిమ్మిలు లాంటివి ఉన్నా కూడా ఆ స్పాండలోసిస్ లక్షణాలు రాకుండా మనం చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో విజయ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే విజయ్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నాకు మోకాలు నొప్పులు స్టార్ట్ అయిన సార్ అయితే ఎక్స్రే కూడా తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడే మోకాలు అరుగు అరుగుతుంది అరుగుదల స్టార్ట్ అయిన అన్నాడు ఓకే అండి ఈ బుద్ధి తక్కువ అరుగుదల స్టార్ట్ అయింది అని అన్నాడు అయితే టాబ్లెట్ కూడా రాసి ఇచ్చింది సార్ ఓకే అయితే ఈ టాబ్లెట్ల వల్ల మళ్ళీ బుద్ధి ఏమైనా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయా ఒకసారి అరుగుదల స్టార్ట్ అయినాక ఇక మళ్ళా విజయ్ గారు మీ ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఎదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ డయాబెటీస్ కానివ్వండి హైపర్ టెన్షన్ బీపీ కానివ్వండి షుగర్ ఏమైనా ఉందా మీకు థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నాయా అండి రైట్ సో చాలా వరకు సైనోల్ ఫ్లూయిడ్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అండి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మనం ఇచ్చే మెడిసిన్స్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ న్యాచురల్గా హెల్త్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ఆ సైనోల్ ఫ్లూయిడ్ తగ్గింది మీకు ఆ మొక్కలు అక్కడ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆస్టేఫైట్ ఏదైనా ఫామ్ అయినా కూడా అది తగ్గే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది సో మనం పేషెంట్స్ చూస్తుంటాం ఆస్టేఫైట్ ఎక్స్రేలో మోకాలు కనిపించింది ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ డైట్ చేంజెస్ చెప్తాం కొన్ని ఫాలో చేస్తే నెక్స్ట్ ఎక్స్రేలో చాలా వరకు ఆస్టేఫైట్ తగ్గడము 
అండ్ సివియారిటీ ఆఫ్ ఆస్టే ఆర్థర్స్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది చెప్పినట్టు మీ ఏజ్ కూడా ఫార్టీ ఏజ్ చెప్తున్నారు కాబట్టి అవకాశం హోప్స్ ఆర్ మోర్ అండి ఇక్కడ సో రెగ్యులర్గా కొంచెం బాయిల్డ్ ఎగ్ తీసుకోవడము అండ్ ఒకవేళ మోకాల నొప్పులు మామూలుగానే ఉందంటే వాకింగ్ చేయడం బాగుంటుంది వాకింగ్ చేయలేదు అనుకోండి సో జాయింట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి మూమెంట్ ఇక్కడ జాయింట్ మూమెంట్ కోసం ఉంది కాబట్టి మన మూమెంట్ దానికి ఇవ్వకపోతే జాయింట్ లేజీ అయిపోవడము వీక్ అయిపోవడం జాయింట్ యొక్క బలం స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది సో మైల్డ్గా మీకు ఎంతవరకు వీలవుతుందంత వరకు వాకింగ్ చేయడము దాంతోపాటు రెగ్యులర్ నీ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని ఉంటాయి ఇవి చేస్తే ఇవి బాగుంటు బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కొన్ని మంత్స్ వరకు రెగ్యులర్గా వాడండి సార్ సో సైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆస్టోఆర్థరిటీస్ చేంజెస్ చాలా వరకు తగ్గుతాయి రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో రాము గారు చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే రామ గారు చెప్పండి సార్ మా ఫ్రెండ్ కి కొంచెం వెన్నుపూస కి ఆపరేషన్ చేయించామండి ఓకే అండి ఆ వెన్నుపూస కి యూరిన్ ఇంకా అది క్లియర్ అవ్వట్లేదు అండి మా చేయించి 4 మంత్స్ అట్లా అవుతుంది ఓకే అది ఎలా అని అర్థం కావట్లేదు అదే కనుకున్నాం చేశాను అండి రైట్ సార్ తన ఏజ్ ఎంత అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లం ఏమైంది 30 ఇయర్స్ అండి అంటే చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే వెన్నుపూస కి మనం నిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఆపరేషన్ చేయించాం ఓకే సార్ చేపిస్తా అది క్యూర్ అవట్లేదు యూరిన్ అనేది రావట్లేదు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది పెట్టుకున్నాడు యూరిన్ రాకపోవడం అనేది ఉందా ఇంకేమైనా ఉందా ప్రాబ్లమ్ తిమ్మిర్లు గాని కాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాళ్ళు అంటే కొంచెం మాములుగా లెగ్స్ ఇప్పుడే ప్రజెంట్ నడవగలుగుతున్నాడు ఓకే సార్ ఆ యూరిన్ ప్రాబ్లం క్యూర్ అవట్లేదు రైట్ సో ఒక్కసారి మీరు రిపోర్ట్స్ తీసుకొస్తే క్లియర్ గా ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అంటే జనరలీ ఆ యూరినల్ బ్లాడర్ కు వచ్చే నరం మీద ఏదైనా ప్రాబ్లం జరుగుతుందా ఆర్ ఇంకేదైనా ఇబ్బంది ఉందా ఆయనకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి ఇంతకు ముందు పారాలైసిస్ హిస్టర్ ఏమైనా ఉందా హెడ్ ఇంజురీ ఏమైనా అయిందా ఈ యాక్సిడెంట్ డ్యూరింగ్ లో హెడ్ ఇంజురీ లాంటి ఏదైనా జరగడం వల్ల కూడా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన కండిషన్ ఏంటి అవని చేసి మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తో న్యాచురల్ మెడిసిన్ ఉంటుంది కదా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ పెయిన్ కిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ కేసులో ఎంతవరకు స్కోప్ ఉంది ఒక్కసారి పేషెంట్ని తీసుకొస్తే కనుక ఆయన రిపోర్ట్ తీసుకుంటా చెప్తామండి రైట్ సో చాలా మందికి మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉండడం లేచి నిల్చోలేకపోవడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తుంటాం అంటే ఇది ఏ రకమైన ప్రాబ్లం ఆర్థరైటిస్ సో ఆర్థరైటిస్ లో జనరల్ ఏ ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ జాయింట్ అరుగుదల అవుతుంది దాంతోపాటు జాయింట్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ తగ్గుతుంది బోన్స్ దగ్గరకు చేయడం వల్ల రాసుకోవడం సో నడిచినప్పుడు పేషెంట్ చెప్తుంటారు ఎస్పెషల్ మెట్ లేగినప్పుడు దిగినప్పుడు చాలా వరకు ఆ శబ్దం వస్తుంది క్రాక్లింగ్ నాయిస్ అనే శబ్దం మెడల్లో రావచ్చు నడుమ దగ్గర రావడం ఆర్ ఎస్పెషల్లీ మోకాల చాలా వరకు వస్తుంటుందండి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో జనరలీ మనం ఇచ్చే మెడిసిన్తో కాన్స్టిట్యూషన్ హోమియోపతి మెడిసిన్ అంటాము సో కేస్ టు కేసు మెడిసిన్ కూడా మారుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు వచ్చింది ఇంజురీ తర్వాత వచ్చిందా ఆ రొమటర్ ఆర్థరైటిస్లో చూసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ అంటాం మనము సో మన బాడీలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తి మన బాడీకి ఎస్పెషల్లీ జాయింట్స్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ సో యాన్కలైజింగ్ స్పాండలైటిస్ కూడా సేమ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ కాబట్టి వంశపారిపరంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో కేస్ స్టడీలో ఇవన్నీ తీసుకుంటాం మనము ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వచ్చింది లైక్ సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇంతకుముందు ఏదైనా యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ స్ట్రెస్ ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ లాస్ లాంటివి స్ట్రెస్ వాళ్ళకు ఉందా రెగ్యులర్గా ఆర్ ఈ మధ్య కూడా బిజినెస్ స్ట్రెస్ లాంటివి ఉన్నాయి ఆర్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా డిప్రెషన్లో ఉన్నారా పేషెంట్ ఎందుకంటే డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎస్టిడిటీ కంప్లైంట్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ స్పాండలైటిస్ లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది స్లీప్ ఎలా ఉంది అంటే ఇన్సోమ్నియా స్లీప్లెస్నెస్ నిద్ర రాకపోవడం వల్ల కూడా తీవ్రమైన నడుము నొప్పి మోకాల నొప్పులు ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము హ్యాబిట్స్లో ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఏదంటే తగ్గించుకోవడం బెటర్ స్మోకింగ్ చేసే రెగ్యులర్గా చేసే వాళ్ళకు ఈ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తీవ్రత కూడా ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందండి సో ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వాళ్ళకి దానికి తగ్గట్టు మెడిసిన్ ఇవ్వడము అండ్ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే జీవనశైలి ఎలాంటి మార్పులు అవసరం ఆ పేషెంట్కి సో కేస్ టు కేసు వేరీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కేసులో ఎంతవరకు తగ్గుతుంది స్కోప్ ఎంత ఉంది అండ్ ఎంతవరకు డ్యామేజ్ జరిగిందో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్తాము రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో
सर्वैकल स्पोलैटी अंड का तिमीरलनाई सर्वैकल अटे मिड रीजन मैं वेपा मीद प्रेसर पड़ा वाल तिमीर का वीकन वे अवकाश उदी को रिस्की अंत प्रॉब्लम मेड दर प्रेसर पड़ वस्तु और नर्म रीजन सयाटिक नर्व पेद नर उ दी मन सयाटिक नर्व अटा सो फाइव नर्वस् बटी कल नर मन नड़म दगर का बोटन वेल वर को नरम हो सो नरमी उत्ति पड़ने वाल का तिमीर वे अवकाश उ वैटम बी टूवे तक तिमील रावे पेन्स रावी जो है सोसारी रिपोर्ट अवी वैटम बी टूवे टेस्ट चुनि अंड लंबार रीजन एक्सरेस नड़म दर अं प्रीविय रिपोर्ट तस्कोस्ते थर्ट फोर इयर्स एजे अटुनारे खचिता प्रॉब्लम तग्गे अवकाश चाल वरकूं अंड प्रॉब्लम तग्गट को ओमेगा थ्री रिच फुट तस्कूम कैलशियम फुट रेग्युर्वड़ू सन सन एक्सपोज विटम ट्वेंटी फाइव डी विटम डी एक्टी का थर्टी थर्टी मिनट अर्ली मार्न सन एक्सपोज का अंड रेग्युर् रेग्युर् वाकिकिंग और योग लाट कोई पॉस्चर से मैं एक्सरसाइज से बहुत सर रईट नैक्स्ट का हेलो अरुण गार प्रॉब्लम <laughs> रेग्युर्ेसीस्टेस्टेस्ट्रेटिसद अवकाश उड़ी सो आस्ट्रेड प्रॉब्लम और गौट प्रॉब्लम प्रापर डयग्नोजी दगट मेड जरूर आर्थरइटिस एनी फाम चाल वरक तगे अवकाश होमियोपति उ सोसारी मैं नियरेस्ट पॉजिट हेमति क्लीनिक विजिटी सर मे स्टडी चीन तरह मेडिसीन एंतक वाड़ाटे एला मारपल अवसर सो गौट प्रॉब्लम हो सो आलहा अंड रेड वैन ऐंट तागक नॉन्वेज को तग्गम प्रोटीन फुट तग्गन चतार गौट प्रॉब्लम आर्थरइटिस सो सपरेट डयट दाखी चतार सो प्रापर डयग्नोस्ट इकड़ा ट्रीटमेंट चुनम अवसर हो रईट सो स्पाडिस्सी अला आर्थरइटिस प्रॉब्लम्स उल्कि ए स्टेज होमियोपति ट्रीटमेंट यूज सो जनरली एनी स्टेज मन ट्रीट अवकाश चाल वर इंदा नई नई पर्सेंट के मन चाल वर को होमियो मेड पेशेंट हेल्प चाल वर सहाय से इकान कोई तीव्रम के मरी तीव्र वालों को फ्राक्चर्स उ और मरी तीव्रम डीजनरेट चेंजेस उ दाटो मन क्यूर का अट्लीस्ट वाल मेनेज चेया की आ पेन नाचुल मेड उ सैड एफेक्ट्स एम उबी वेरे कंप्लें लाइक पेन किलर रेग्युर् असीडी लाटी रावड़ू लिवर फंक्षन डिस्टर्ब आवड़ी ऐंटासीड्स रेग्युर् वाला गा स्टोन फाम का इलां जो सो होमियो तो सैड एफेक्ट्स एम उबी एंत तीव्रम के रिफ् अने वाली इनीषिग वस्तु अंड इनीषिग वाल डयग्नोस्कोनी लाइक पेशेंट इंदा चपे थर्टी फोर इयर्स एज हुई लास्ट टू इयर्स नीचे प्रॉब्लम सो इलांट एज तक टू इयर्स नीचे तग्वचि अद सी इयर्स फाइव इयर्स ओल पेशेंट वी लास्ट टेन इयर्स नीचे सो इला के हॉप्स को तक उ मन का रिफ्फ चेयर चाल वर अवकाश उ पेन वाले राक दिन पालिएट मेजरमेंट अटा मैं पालिएट मेनेज अटा सो पालिएट से अवकाश चाल वर उ सो इकटे एंत तुंदर ट्रीटमेंट तस्कटे ट्रीटमेंट ड्यूरेशन तक उ तक कल मेड वाड़ा अवसर उ अट्ठ सेम टाइम मैं चपेन डयट फावसा अवसर उ
రైట్ సో ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి ఎస్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా అవసరం అండి ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు స్పాండలైటిస్ కావచ్చు రెగ్యులర్గా ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాకింగ్ ఆర్ యోగా చేస్తుంటే జాయింట్స్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి జాయింట్స్ స్టిఫ్నెస్ రాకుండా అంటే బిగ్సుకుపోయిన ఫీలింగ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒబీసిటీ ఒబీసిటీ చాలా వరకు ఉందంటే తొందరగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటారు ఒకే ప్లేస్లో వర్క్ కూర్చో కూర్చోవడం అవర్స్ టుగెదర్ వల్ల ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అంటే వర్క్ చేయకపోవడము నడవకపోవడం దాంతోపాటు వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ఆర్థరైటిస్ స్పాండిలైటిస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందండి సో వెయిట్ మేనేజ్ చేసుకోవడం అవసరము థైరాయిడ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆ డయాబెటీస్కి థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఆ హోమియోలు కూడా దానికి అవకాశం ఉంటుంది మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి హోమియోపతి వాడుతూ రెగ్యులర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ అది పెరగకుండా చూసుకోవడం ఇవన్నీ చేయాలండి అండ్ కొంచెం ఆకుకూరలు కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ ఆరెంజెస్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఇలాంటివి తీసుకోవడం సో దాంట్లో ఒమేగా త్రీస్ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫిష్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే చాలా బాగా బాగుంటుందండి నాన్ వెజ్లో రెడ్ మీట్ మటన్ ఇది కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటే అరెకడనిక్ యాసిడ్ అన్న పదార్థం ఉంటుంది దాంట్లో దాంతో యాథ్రైటిస్ స్పాండలైటిస్ ఎక్కువ అవుతుందండి సో రెడ్ మీట్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం మొలకలు స్ప్రౌట్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడము ఇవన్నీ కొంచెం మోన్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటా పోతే చాలా వరకు వాళ్ళే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం సో స్పాండిలోసిస్కి ఆర్థరైటిస్కి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు హోమియోపతిలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ విత్ సిక్స్